Hello. Good evening. Good evening. How are you people? Good evening. Hello, good evening. Okay, yes, let me. Everybody coming in? Okay, so let me play the video because. Okay, here we go. Hi, teacher. Good night. Hello. Hello. Good evening. Okay, people. Here we go with a simple present, and then we have the present continues, right? Okay. So remember that we had the activities that we said that the present continue has to do with things that we are doing in the moment, right? Okay. So we have. Carlos William, yes, is here too. Hey, we see only 16 people. Okay, it's less. And then we have the exercise, right? I am wearing, I am wearing with the affirmative and negative sentences. Now we're going to check question forms. So I'm going to give you more, and you should um, hire this class. Yes, questions. Let's get started by looking. Wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions, if the person continues to ask, we need to follow this form. To me, plus subject plus verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you the verb is where Put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is, is she wearing boots? Of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of problem. And you need to write the questions. For example, 
subject. Thinner is proper. So, what I want you to do with that is to form a question. So, let's take the verb B is different. So, the verb U is in R. Subject. Verb is E. We need to have I and G to that. So I'm going to give you more, and you should um, make this question as one. After you have finished, go ahead and share the work and our discussion. After you have finished, go ahead and share the work. Okay. <clears throat> okay, the idea here is that you use the questions and you create your own questions. For example, are you eating dinner? Uh, is he drinking water? Is she studying English? Are they playing soccer? Is John watching TV? Is Jason and uh, are Jason are Jason and Richard? drawing in the art class okay so these are the the different uh, questions that you can uh, create right or generate okay and then you can uh, use different questions but i don't know if you have any any doubts uh, questions Comments, alguna pregunta, duda, comentario that you want to make? Nope. Okay. Then we're going to we have this one. Eh, ¿Quién hizo ya estos ejercicios? Este es el último ejercicio de la sección 4 ya. ¿Tienen alguna duda en alguno de los ejercicios? ¿Algún problema que se les haya presentado? ¿Algún inconveniente? Yo hice ese ejercicio, pero cuando le ponía abajo una ah. respuesta, arriba me salía otra que estaba mala. Eh, sí, era creo que los, no lo voy a enseñar, pero... los, los puntos, los apóstrofes, todo eso, ¿verdad? Sí, no, eh, donde decía que si utilizaba gafas, cuando le puse que no utilizaba, que si utilizaba gafas, arriba me salía de que era verde, claro, el, el, la chaqueta, uh -huh. y cuando le puse que no tenía gafas, pero sí tiene gafas, cuando le puse que no tenía gafas, me la me la hizo como correcta las la, todas pero eso fue en, en, en este ejercicio en el ejercicio donde salen la, las cinco personas ok vamos a ver sí, sí, creo que lo de las la duda que tengo es esta verdad ahí sí o sea él ah. tiene gafas en la primera salida si sí ah, era el... verde. Nick no, pero ese es Nick, ¿vale? Uh -huh. Está Beth, 
Nick es el chiquitín. Anita, eh, Jan, and Bruce. Sí, me salió también. Pero solo en la primera y en la segunda fue de que cuando yo le puse de que Nick tenía gafas. Ah, eh, ajá, como pero es que la no primera sé. decía es chaqueta verde claro. Y esa no es verde claro, es como verde olivo. Y me la cambió, o sea, me la dio correcta cuando le puse que Nick no tenía gafas, pero sí tiene gafas. Sí, pero no, si ve qué tipo, o sea, tiene unas, unos lentes para ver, pero en la pregunta. Pero no en la pregunta son lentes oscuros. De sol. De son, ajá, de sol. Ajá. Por ejemplo, ajá, por que... eso le puse de que no. Exactamente. Pero arriba que le que le había puesto de que la chaqueta no era verde, me la puso mal. Ajá, exacto, porque aquí lo han tomado como que sí es, es verde. O sea, es que sabe lo que pasa. <ríe> El que como para, para, y esto lo digo, lo digo así con respeto y muy en serio. Las mujeres tienen habilidad para ver colores que muchos no vemos. Por ejemplo, para mí, si usted me pregunta, mire el color que tiene ella en la bufanda, ¿qué color es? Yo le digo es que rosado. es... Ah, yo le digo que es rosado. <risa> y, el, y el suéter yo le diría que es morado. Y eso no es morado. morado. ¿Ah? Es morado claro, pero el pantalón <risa> es morado oscuro. <risa> para mí son morados los dos. Y, y no sé si alguien, está, alguna, alguien podría decir, no, es un color lila. O sea, pero eso Ajá, es, pero, es, que y es correcto. Y es correcto. O sea, pero este... Acá, digamos, por el nivel que estamos viendo, se van a lo como ellos, se van como a lo más básico. ¿vale? Así es verde, verde. Si no es muy oscuro, entonces es light green. Pero sí, o sea, el verde olivo, usted tiene razón, es un olive green y existe en inglés. Entonces se puede decir olive green. Entonces a veces se van a dar esas cosas, pero es este, digamos, que es bueno porque lo hacen a uno. Sí, porque pensar. yo pensé que esta no era verde. Ajá. Y que Nick tenía lentes de sol y me salía de que la de arriba estaba correcta uh -huh. y la de abajo no. Pero cuando sí, sí. cambié de que la de abajo me salió la de arriba, me salió mala. Así que <risa> lo tuve que cambiar. Sí, sí. Sí, ese, eso, lo, eso, como digo, lo primero, mire, lo, lo llamas aquí lo importante es no, como decimos, para no entrar en pánico cuando pasa eso porque hay algo ahí que, 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 que ver. Por ejemplo, les, voy, pero les preguntaba, vean cuántas opciones les ha dejado la persona que diseñó este, este ejercicio. Por ejemplo, para el primero me ha puesto yes, he is, con mayúscula, con coma y el punto. Eh, ah, yo, no sé yo, porque ajá. yo dije de que tal vez no me lo como es, es oración corta, siempre ve el punto Exacto. y la coma. Entonces, si no le pone el punto y la coma, lo toma como malo, creo. Y esa es la forma, y eso que está ahí es la forma correctísima de hacerlo. Correcto. ¿no? Pero si alguien, por ejemplo, va, va, por A o B, se le escapan las, los, 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 las puntuaciones, eh, lo han dejado acá como abierto para que sí se lo tome correcto, sin ningún punto ni coma. Entonces. Ajá, pues como tú, sí. <risas> no, pero mejor, ajá, pero mejor porque lo hizo lo correcto. Entonces, ajá, lo hizo, lo hice cabal. Exactamente. Como Pero sí, ser. cuando yo le puse, digamos, eh, yes, eh, cuando yo le puse no, y los lentes sí me salían de que los lentes no era la correcta, uh -huh. y cuando lo cambié, la de arriba no era correcta. Exactamente, ahí está. ¿no? O sea, al ponerle uh -huh. ese, de ahí se ve usted, por ejemplo, que como se está refiriendo a los lentes de sol, ¿verdad? lentes oscuros. Ah, lentes de sol después, ahí de que no era. Exacto, that's correct. Que no eran de sol, sino que eran de... de eran de, de, de ver, exacto. Ok, ver. thank you, Odilia. Thank you, thank you. Ok, ¿alguien sí. más que tuvo algún otro inconveniente de algún otro tipo? Mire, en este ejercicio sí está bastante... Se da bastante para que puedan haber varias opciones. Eh, permítanme que aquí empezó a llover algo fuertecito y... Ya me está metiendo el agua por la ventana. Aquí me seca. Okay. Sorry. Now let's continue. 
que se está vendiendo está con viento la, la lluvia. All right. Eh, si me llegase a desconectar por la lluvia a veces, eh, no sé, y ustedes no se desconectan, quédense ahí. Que yo vuelvo a conectarme con... Porque si se va la luz, lo que me desconecta es el Wi-Fi. Entonces, pero nos conectamos con el teléfono y la laptop da, creo que para un, unos minutos de terminar la clase. ¿okay? Así que si ustedes no se, pueden, si no se desconectan, no lo esperen. Ok. ¿Y ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ok, entonces vean acá, tenemos Yes, She Is. Estas son Yes, She Is. Yo le voy a quitar esta acá, poner acá. Um, no, he isn't. O oh, no, he's not. Yo voy a utilizar este. And no, she isn't. Ok. Uh, aquí están las formas como que no, coma, eh, he's not, punto al final, period, yes, coma, she is, period, no, he's not, and no, she isn't. Ok. Y ahí tenemos la respuesta. Esta de acá igual. Podemos poner yes, coma, es, yeah, yes, period. Buenas noches, maestro. ¿No ha pasado Hello. asistencia? No, ahorita no. Ya okay. casi. Ya apenas vengo llegando. Ok, qué bueno, bueno. Ok. Está, está complicado. Con la lluvia, no, no mucho. Sí, aquí ha llovido mucho. Yes. Ok, good. Aquí acabo de comenzar y fue. Ok. Hey, people, good. Thank you. Now, any questions? Carlos, Enrique, questions, doubts, comments? No problem? No. Ok. Ok, these are the questions. Remember, these are the questions that we have in this exercise. Y este es el último. Así es de que ya con esto, digamos, quedamos eh, completitos con la unidad 4, la sección 4, pero tienen todavía, digamos, el día de mañana para poder realizarlo. Si avanzaron hasta las 5, pues un poquito mejor. Ya llevan su plataforma más avanzada. Y si ya incluso sacaron el, el diploma, pues mejor. All right. So then, this is going to give us time. To go through some practice. Okay, here in the chat, we're going to write questions, right? Is my, okay, is your brother? Is your brother painting the house? Is Lillian cooking? Are you um, drinking coffee? Okay, ahí estoy escribiendo yo preguntas así que se me vengan a la mente. Entonces quiero que escriban ustedes preguntas de lo que sea, pero que, ve, que vean, por ejemplo, si es una persona, is your brother, is Lillian, si es para la segunda persona, are you drinking? Si estamos hablando de varias personas, vamos a poner, are they, are they watching TV? Ok. Eh, are, are, let's say, Diana and eh, Arely 
sleep in. Okay. Ahí pueden ver ustedes el is, el are y el are you, si es singular, plural, ok. Escriban preguntas. Lo importante es que lo hagan de la manera, o sea, digamos con esa estructura, ok. Si es singular, plural, primero el verbo to be, después el sujeto y luego el verbo con ing. Traten de usar diferentes verbos. Is Jocelyn dancing? Okay, yes, a good one. Okay, write more questions. Are you at home? Okay. Did you drink coffee in the morning? Eso está bien, Odilia. Solo que traten de practicar con el R y el ING. Presente continuo. Eh, are they sleeping now? Yes, Jose, correct. Are you eating? Uh -huh. Okay. Are we watching the class in the phones? Okay. On the on the phones. Yes, Henry. Are they studying for the English exam? Yes. Good. Yeah. Good. 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 Are you completing the platform? Yes, person. And are we learning English? Okay. Early is having a medical, okay, a medical appointment. Yes, constitution too. My mother goes running in the morning. I am studying mathematics. Are you running? Are they your children? Very good. Nice. Excellent. Are you on holidays? Are they your children? Okay, good. Are they listening to English classes? Are they listening? Yes, it is. Are they listening? I am uh, studying, Andrea. I am studying. Okay, are you learning English? Okay, good, Esmeralda, are you, what is their professional occupation? Okay, how about using, remember, are you, are they, are they professional? Okay. Good. Is the teacher reading our answers? Yes, okay. Answers and questions. That's good. Is he swimming? Yeah. yeah. Is she 25 years old? She's working in the school. Okay. Yeah, my friend's washing the car. Benito. Okay, my friends. Is my friend washing Benito's car? Is Awashapan City raining now? Is raining now in Awashapan? Is it raining now in Awashapan? Is your sister watching TV? Okay. Okay, people, good. Nice. Is Vanessa living in San Salvador? Uh, is it yours? Is your sister watching TV? 
see what happened with this camera. There we go. All right. Now this is just for you to have that practice. Okay, friends watching. Like this, R and C. Is it reading too much? Teacher, una pregunta. Yes. Acerca de lo que yo puse, este, is a Washington City raining now. Está mala. ¿Cómo tiene que ser? Ahorita. They are friends watching. It's hard. O sea, eh, hay un de, solo hay que agregarle una, una, una palabra ahí. Ah, esta, por ejemplo, are Benito's friends washing his car? Esa es otra que la escribió, creo que Carlos. Okay, no, sé, no sé si esta es la idea. De, ¿Están los amigos de Benito lavando su carro? Ok, ya está, se va. Ok, is it eh, Harrison, ¿verdad? Me pregunto. Is it raining? Creo que le faltaba el get, si no mal recuerdo. Dice raining in uh, what you can. Now. Like that. Is it raining? Está lloviendo. In a what you now, right? Pero la pregunta va acá. Is it? Ok, José. Good. Ok, people. Good. No more questions. Now we're going to move on to Si tienen preguntas, pueden hacerlas, no se preocupen, vamos a pasar a la siguiente sección para hacer una introduction. Okay, this is about continue el mismo tema, what are you doing? Okay, me saco. What are you doing? What are you doing? Okay, yeah, let's stop. Okay, what are you doing? It means by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, okay? So this is, for example, one person in England and another person in the United States. One person in Brazil and another person in Mexico. So they have those different zonas horarias, right? So then this is, for example, the time zones okay time zones this is vocabulary in conversation what time is it there and then vocabulary in conversation what time is it there hi at the end of this class we spoke about different cities and international time zones additionally we'll practice a conversation Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo. London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a composition which illustrates the world in different time zones. Let's listen. Hello. 
Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Uh, Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock here in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to learn the conversation you just heard. And also, I want to remind you that this was a dog discussion board by looking at them. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Australia. Hello. Hi, Debbie. This is John. Okay. Then we have the. This is the conversation, right? Ah, well, we want to. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. New York City. Brasilia. Okay, so then if you see this is, for example, the how the the songs and times are divided, okay, around the world, right? For example, this is the Meridian, Sector Meridiano, right? Zero. Band plus plus mass 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 mass, right? And from here below, they go less, down, 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 right? So then this is the different hours. For example, El Salvador must be here. In this area, Lima, right, is five or six hours. Okay, so here, for example, that is in, let me see, where is, uh, is this? where is Italy? debería estar por aquí quizá, ¿verdad? Entonces, aproximadamente serían, ¿qué? Entre 7 y 8 horas, 7 horas más o menos la diferencia entre Salvador e Italia, right? Y nos vamos a este meridiano acá. Eh, ¿Cuál es el otro? Eh, Sol. Para Seúl serían 8 más 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 14 horas de diferencia. Right? So those are the hours that we need to make the change. So we have difference, plus, up, 1, 2, 3, minus, minus, and plus. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay? And the conversation here. Questions about the vocabulary here? Say hello. Hi, Debbie. Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia, says. I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. Okay, so then they have Sydney, Australia, right? Where was Sid? So here. 10 p.m. Then one, two, and then you go to Los Angeles. It's more or less here, right? It's gonna be around 4 a.m. So the hours reduced. Okay, alguna pregunta de este vocabulario en la conversación? No questions. No questions. No questions so far. Good. Then, uh, las partes, las partes de la hora, disculpe, ahí donde están las 10, it's, uh, it's 10 p.m. Ajá. Uh -huh. Yes, 10 p.m. 
Ah, así, así nada más. Eh, no iría. ¿Por qué va hasta de último el, el lock lock? Ah, eh, lock lock. Dice it's 10 p.m. Ajá. Ajá. It's 4 o'clock. Ajá. No, lo que están usando ellos dos formas diferentes. De, vaya, por ejemplo, él dice, eh, it's, ella dice, eh, John dice, it's 10 p.m. O sea, él está viendo su reloj aquí en uh -huh. Entonces, y, dice, y lo dice de dos formas. It's 10 p.m. Y dice, and it's 4 o'clock. Y son las cuatro leyes. Ah, o sea, pero, que las dos formas son válidas. Sí, sí, sí. Solo oh, okay. que fíjate, pero aquí, aquí hay una diferencia. Pero le dice, it's 4 uh -huh. o'clock there in Los Ángeles, right? Pero la chica le responde, le responde yes, 4 o'clock in the morning. Pero él pensó que eran las 4 en, en, en los de la tarde. So, no es ah, la tarde. ok, ok. Uh -huh. Pero este, las dos formas son correctas. Ah, ok. It's uh, 10 p.m., it's 11 p.m., it's 12 p.m. O oh, it's 4 o'clock, it's 7 o'clock, it's 8 o'clock. No problem. Ok, perfecto. Gracias. Well, good. Then you have just four o'clock in the morning, and aquí le dicen 4 a.m. Oh, I'm really sorry, that's okay. Right? So then we have, okay, before I just click and start on, see you and start on us. Okay, vamos a pasar lista ahorita para, porque está lloviendo y no voy a hacer que se noche. Okay, Ada. Present. Present. Yes, yes, thank you. Eh, Adina. Present. Okay, good. Uh, Andrea. Present, teacher. Okay, good. Brian. Present, Steven. Presente. Good. Carlos William. Eh, I present, teacher. Yeah. Eh, Claudia, no, Carlos, William, Carlos Enrique. Present teacher. Ok, Claudia Lorena. Presente teacher. Eh, Damaris Esmeralda. Present. Okay. Good. And, uh, elderly, bueno, elderly. Está acá. Voy a dejar así en blanco para que tomen nota de... Elder, Elmer, Elmer Ortiz. Presente. Okay. Esmeralda Guadalupe. Teacher. Yes. Okay, good. Flor del Carmen. Present. Eunice Hortensia. Present. Okay, there you are. Harrison Alexander. Present. Ellen Elizabeth. Henry. Present. Okay, uh, Henry. Present. Then Ileana Beatriz. Present. Iris Janet. Present, teacher. Okay, Irma, Irma Adriana. Presente. Okay, Irving José. Present, teacher. Okay, Jaime Antonio. Jaime Renberto, yes. I'm here, Kyo. Good, good, good. And then we have Janet Fidelina. Present uh, teacher. Oh, there you are. Okay, good. Okay, Jennifer, no. Jessica Sarai. Jessica, okay. Jocelyn Elizabeth. Present teacher. Aquí, aquí. Yes. And, uh, Odilia, yes. yes. And then we have Reinita Xiomara. 
present teacher. Hoy, hoy ni ha dicho nada. Oh, <ríe> es que estoy con pena porque ayer como me sentía tan mal va porque me han detectado bronquitis por eso la gran tofea fatal yes. que ando. Yes. Entonces me quedé dormida. Sorry. No, it's okay. Pero puede estar, claro, precisamente puede estar así de gente mientras no se sienta bien, ¿ok? No problem, don't worry. Pero ahí estamos ya con más medicamentos. <risa> Ay, Dios. Ok, good. Bueno. Ya aparece una farmacia. Y sí, lo bueno es que ya se va a poner bien. Okay. Primero hopefully, Dios. Hopefully, hopefully, yes. Uh, ¿Cómo es? Hopefully. 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 Espera, esperamos, ¿verdad? ¿vale? Esperamos que sea. Hopefully. Ah, uh, hopefully. Sí, ok. Y te lo puedo escribir para que lo escribas. Ah, ok. Hopefully. There you go. Ok. Ah, ok. Ok, thank you. So we have the next. Uh, Okay, so that's the first one. And then we have the idea of uh, questions. As, answer questions using time expressions and practicing given the time. There we go. Now we're gonna practice with what time is it? Five. In this class, we learned to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some blocks with the term expression. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Now, what we want to do is look our point. I'm going to change the time for each express that we were done. Let's do it. Instead of one o'clock, say two. Notice that the only thing that we've changed is the number four. It's two o'clock. For our uh, next example, it's two o five. After that, it's two fifteen. Then it's two thirty. Or it's half past two. Next, it's two forty. Or it's twenty to three. Our class is in. It's a quarter to three. Or it's two forty-five. I would like to repeat this present time. I will give you the numbers, and you should write. Now I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. In the morning, a.m., noon, p.m., in the afternoon, p.m., in the evening, p.m., at night, p.m., midnight, a.m. Let's uh, practice with some time expressions. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven a.m. It's twelve o'clock. It's twelve p.m. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four p.m. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. It's ten o'clock at night. It's ten p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we will cover how to express the time. That means it's important. All those different ways to express the time. What I'd like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expression that they usually wear for expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying, it's nine. Now I would like for you to change 
this expression in a book. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. It's time. Press the time in a different way. Yes, those are the that's the vocabulary, right? So we have this are you see the different hours, the different ways, okay, different ways that we can use the, the time. So those are the options. Okay, so then we have, these are the different hours. To say it's 12 o'clock at night, it's three in the afternoon, it's 3 a.m., it's 6 p.m., it's 4 p.m., it's 12 p.m. Uh, you can also say it's uh, three o'clock, it's six o'clock, it's four o'clock, and it's uh, 11 p.m. ¿Qué otra hora necesitamos saber? We have here this one. Two forty five. Okay, here. Okay, so we have it's two o'clock, it's two o five. It's on us, right? It's two fifty. Uh, it's 2.30, it's half past two, it's 2.40, it's 20 to three, and it's a quarter to three, or it's 2.45. Eh, por lo general, todas esas que llevan el two primero, y luego llevan el número, es para relojes digitales. O sea, se acostumbra a los relojes digitales. Y para los análogos, como estos que ya son estilos en las agujas, then you can say it's half past two. It's 2.30 or it's half past two. It's 2.40 or it's 20 to three. It's a quarter to three or it's 2.45. Okay, so these are, uh, para la hora es bien, bien, bien variado. Hay diferentes formas, no hay una sola. Ok, está la forma digital y la análoga. Right, there is another one. It's. Eh, I pass two. Este es como el, el contrario de esto. Five. It's a quarter, quarter two, a quarter past two. Two fifteen. Okay, esta es otra forma de, de usar el tiempo, right? It's a, uh, vamos a darle aquí, ahí es. It's 2.05, it's 5 past 2. It's 2.15, it's a quarter past 2. Okay, questions? Nope. Okay, good.
what time do you? Ok, yo les voy a poner una pregunta acá en el chat. Y ustedes van a ir respondiendo de acuerdo a esa pregunta la hora, ok? For example, what time uh, do you get up? Entonces yo les pongo, les voy a poner un ejemplo. I get up. No, no vamos a poner la like get up, sino que solo vamos a poner la hora. At uh, four. Lo vamos a poner en letras. At four. Fifteen. Falta uno. At a quarter. Past. Okay. What time do you get up? Me preguntan a mí at 4.15. A las 4.15. Or what time do you get up? At a quarter past four. Un cuarto después de las cuatro. Okay. Yes, Eunice. Buenas noches a todos. Hola. Ya les mandé los verbos al grupo. Okay. Yes, yes, yes. Okay, good. Thank you. Bueno. Thank you, thank you, thank you. Yes, here they are. Oh, my God. And, um, bueno, lo bonito es que están eh, al final, está también en español. Tienen que andar buscando en otro lugar. Okay, good. Excellent. Thank you, Nice. Good job. Ok, good. Bueno, entonces, yes. Then look at the question. What time do you get up? Y respóndame la pregunta. What time do you get up? I get up at 6 o'clock. Ok, ahí vamos. Pueden poner 6 a.m. también. Practic si van a poner la misma, ah, ya usaron 6 o'clock, ponga 6 a.m. La idea es practicar at 5, ok. Yes. I get up at five. Okay, good. Five o'clock. Yes, Odilia. Amari, I get up at six o'clock. Good. What time? At 5.30, okay, Harrison. At a quarter to seven. Can be you, Yann. Get up at quarter to seven. Excellent. I get up at six o'clock. Good, Carlos. Okay, aquí vamos a cambiar la pregunta. I get up at five times. Here's the next one. What time do you start working? Okay. <laughs> what happened, Harrison? Eight o'clock. Eight 
Yes. I start working at 8 a.m. Yes. Andrea, that's correct. I start work at 8. It's 10 minutes after 7. Okay, very early. Uh huh. I get up at 3 05. Ok, Tomara. Para fue la pregunta anterior, Tomara. Ahora, ¿a qué hora comienza a trabajar? Está bien. I get up at 3, 3 or 5. A las 3 y 5 se levanta. A uh, 3 y cuarto. <laughs> ok, 3. Ok, 3. Ah, ok, ok, ok. Entonces tenga 3.15. Ok, 3.15. Sí, a esa hora me le... My goodness. Yo una hora después me levanto yo. Imagine. 3.15. Yes. Good. 3.15. I normally start working at a quarter past seven. Sin el sur, Amaris. Okay. Good. Uh, 7 a.m., 7 o'clock. Okay, good. Okay, the is good. I get up, I get to work at a quarter to eight. Okay, Odilia. At 7 a.m. or 7 o'clock. Quarter past seven, the is. Okay, I start working at 7 a.m. Okay. One more question. What time do you get home? I feel like you're in a cut. What time do you get home after work? At 5 p.m. Okay. That sounds good. 5 p.m. At 5 p.m. Tengo las 5 y 20, 5 y 20, I get home at 7, 7 p.m. Tomara, ok. I get home at 6 p.m. Ada, ok. What? At 5 y 20, ok, yo aquí como a las 5 y 20, ok, that's more or less the time, I usually come. What else? Seven o'clock. Okay, good. 20 minutes after. Okay, after seven. Twenty minutes. Teacher, I'm sorry. Será que me podrían ayudar mandando forma. Eh, perdón que no se le dio cortado, no le alcancé a entender todo. Que eh, si me podrían hacer el favor de mandarme este el link para ingresar a la plataforma de los ejercicios, please. Okay, si me, si me también, también, ¿Quién habló? Habló. Es que tengo ahorita permítame. Eh, Reñita, no la tiene. Se me ha borrado. Ah, ok. Eh, quiero ver, acá tengo, permítame, para entrar a la plataforma, entrar a la plataforma de... Para hacer los ejercicios. Ok, permítame ahorita, quiero ver si en el dashboard. Y ahorita aquí lo... 
Ah, pero no, 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 no lo puedo más. Quiero ver, pero no. Ahí se lo acabo de mandar yo en el grupo. Ah, ok, gracias. Sí, porque la que ah, tengo... thank you. Ok. Sí, no, no, la, no le va a servir. Pero a mí yo tengo esta... Yo tengo una pregunta, profe. Dígame. Dice que yo hice llenar el formulario en línea, pero no, no he enviado lo, el PDF que pidieron para el siguiente módulo. Ah, ok. Mándelo, mándelo, mándelo. Este. Si puede ahorita, si lo tiene ya a la mano, mándelo. No hay problema. Y si, y, o, ¿O por qué no lo ha mandado? No lo he no lo he no la he impreso todavía. Ah, para Porque hay poder... que imprimirlo, rellenarlo y mandarlo en formato y después, PDF. Ajá, después ¿Ya? escanearlo como PDF. No, mándalo, no más tenerlo. O sea, no, o sea, mientras, mire, mientras no termine el curso, el tiempo lo tienen ustedes para completar todo. Entonces, ah, ok. Este, así que no hay ningún problema. Mándalo. Okay. ok. Maestro, pero en el caso que decía que ahora era último día para inscribirse. Este, mire, lo que pasa es que, por ejemplo, yo veo lo que lo que puede suceder a veces es que se llenen algún se llenen algún cupo, pero pero, no me... pero si si hay espacio, usted por lo digo siempre mándelo, entonces porque puede hacer que ay, sea el último día, pero, o sea, mándelo de todas maneras, verdad, para que. Okay. Para... Sí, yo ahora envié el archivo PDF y también llené la, la ficha en línea. Uh -huh. Bueno, mañana lo primero, mañana temprano, hacerlo para mandarlo. Porque si lo mandaron ahora el último día, puede hacer que mañana todavía en la mañana estén revisando. Entonces ahí puede ser. Si es para inscripción, sí es lo antes posible. ¿verdad? Porque tiene, sí tienen que estar antes de que termine el curso. Porque como llevan varios trámites en, ¿cómo es que se llama? En, en Insafor para que los aprueben, para esto, revisión de documentos. Entonces sí, esa, si es para eso, sí tiene que ser lo antes posible. Yo okay. creo que mañana aún pueden hacerlo. Pero temprano, o sí, ¿verdad? Temprano. Este, Josael, esa decía 20 minutes after 7. ¿Qué era una que usted me mandó ahí? Sí, quiero que me corrija. Ahí está, ya se la puse ahí. Esta última la voy a poner yo, es la 20 ah. minutes after 7. También se puede decir así, decir 20 después de las 7. ¿okay? Que nosotros lo traduciríamos como las 7 y 20. Okay. Gracias, Ticho. Ok. All right, people. So, ahí estamos con las horas. Eh, hemos avanzado bastante. Creo que vamos con buen tiempo para ir trabajando. La otra semana, sí, eh, bueno, a partir de mañana vamos a tener chance de hacer otras prácticas en grupo porque ya tenemos el tiempo avanzado. Así que mañana practiquen las horas, números eh, y el what are you doing. Los verbos con el ING, el... el acciones que estamos haciendo en el momento. Ok. All right, people. So, have a very good night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Buenas noches. Bye. Bye. Good night. Thank you, teacher. Good night. Bye-bye.